Welcome back. How are you? Ecco ste. Do you have a job? Da li imate posao? Do you work? Da li radite? Do you live in Belgrade? Da li živite u Belgradu? To su sada već neka pitanja na koje možete da odgovorite. Ali hajde da danas još malo proširimo priču. Naprimjer, uzmimo taj glagol have, imati, koji je veoma, veoma čest u engleskom i koji smo za sada naučili u izrazu have a job, imati posao, have a job. Jasno vam je da uz taj glagol možete staviti i mnoge druge pojmove, čak neke koje u srpskom jeziku ne stavljamo, naprimjer, o čemu se radi. Možete reći prvo have a child, je li tako, imati dete. Do you have a child? Da li imate dete? Do you have a son? Da li imate sina? Do you have a daughter? Da li imate čerku? Zatim, kada govorite o vlasništvu, na primjer, have a car, imati automobil. Do you have a car? Do you have a house? Imate li kuću? Do you have an apartment? Apartment, stan, apartman, je li poznato nam je? Do you have a job? Imate li posao? Do you have a sister? Imate li sestru? Do you have a brother? Imate li brata? Do you have a problem at work? Imate li problema na poslu? Do you have? Dakle, da li imaš, da li imate? Uz glavu have kombinovat ćemo različite pojmove, da kažemo imati pa nešto. Rekao da nekada koriste glagol have i gde mi ga ne koristimo. Recimo, have coffee je za njih popiti kafu. Have breakfast je za njih doručkovati, bukvalno imati doručak. Have lunch je ručati, a have dinner večerati. Vrlo je poznato već iz, iz onih menija, iz restorana, je tako? Breakfast, doručak, lunch, ručak, dinner, večera i jedan novi, malo relativno novi pojam, e, moji džaci nekad kažu fancy pojam, a to je brunch, kada zapravo kombinujete e, doručak i ručak, late, late e, breakfast, kasni doručak, early lunch, e, rani ručak. Nekada ćete u menima restorana vidjeti napisano brunch i ovdje kod nas. Dakle, u sve obroke e, i uz e, piće oni često koriste ovaj glavu have, umjesto onog našeg, ili tako, jesti, ručati, doručkovati, večerati, tako dalje, da kreći ćete samo I have breakfast, doručkovan, I have lunch, ručan, I have dinner, večeran. Do you have a breakfast in the morning? Da li doručkujete iz jutra? Do you have lunch at home? Da li ručate kod kuće? Do you have lunch at work? Da li ručate na poslu? Do you have dinner with your family? Da li večeravate sa svojom porodicom? Do you have a problem at work? Imate li problema na poslu? Razmišljajte dakle o dve stvari. Jedne su izrazi koje sada vi već možete da smislite sa glagolom have, kao što su recimo have a job, have a child, have a sister, have a brother, have a husband, imati muža, have a wife, imati ženu. I drugo je ovo što smo se malo poigrali sa ovim glagolom pomoćnim do you, da li ti, pa postavljajte pitanja. Do you have a car? Do you have a house or apartment? Ovo or znači ili. Do you have a house or apartment? Do you have a son or a daughter? Do you have a husband or a wife? Dakle, or ili. Thanks for watching. Hvala što ste gledali. See you soon. Vidimo se uskoro.